ইউরোপের কয়েকটি দেশে পানির মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিস্তার ঘটছে এ তথ্যে কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরীতে প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ কোটি লিটারের বেশি পানি সরবরাহ করা হচ্ছে ছয় হাজার কিলোমিটার পাইপের মাধ্যমে নানা ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে পানি সরবরাহের পাইপগুলো হয়ে উঠতে পারে করোনা সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম আর এই অবস্থায় করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ওয়াসা শুরু করেছে ক্লোরিনের অতিরিক্ত ব্যবহার ক্লোরিনের লিমিট একটু বাড়াই দিচ্ছি এই জন্য আমরা বাড়াইছি যে যদি কোনো কারণে কোনো কিছু যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা যেন না হয় ওয়াসা কর্মকর্তারা জানান আগে প্রতি লিটার পানিতে দশমিক শূন্য দুই থেকে শূন্য আট শতাংশ হারে ক্লোরিন মেশানো হতো কিন্তু করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমানে শহরের শেষ প্রান্তের পানিতে দশমিক এক পাঁচ থেকে দুই শূন্য শতাংশ ক্লোরিন নিশ্চিত করা হচ্ছে ক্লোরিনের মাত্রাটা যেন পয়েন্ট টু আমাদের এনসিওর হয় আমাদের একদম ডিস্ট লাস্ট ইন ডে রেসিডুয়াল ক্লোরিনটা সেটা আমরা এনসিওর করছি এখন বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এবং সাথে সাথে আমরা দুশো চল্লিশটা স্যাম্পলিং করি বিশেষজ্ঞদের মতে পানিতে ক্লোরিনের অতিরিক্ত ব্যবহার মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর বিশেষ করে চুল এবং ত্বকের ক্ষতি করে এই ক্লোরিন অথচ চট্টগ্রামের মানুষ খাওয়ার পানি হিসেবে ব্যবহার করছে এই ওয়াসার পানি অন্যান্য জীবন মারার সাথে কোভিডে এখানে আক্রান্ত হবে না কিংবা বিস্তৃত হবে না সেই বিষয়গুলো আরও কিন্তু গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে ওয়াসার সরবরাহকৃত পানির মধ্যে বিরাশি শতাংশ হালদা নদী থেকে উত্তোলিত আর বাকি আঠারো শতাংশ পানি গভীর নলকূপের মাধ্যমে তোলা হয় শতনাগারের এই পয়েন্টে পানির সাথে মেশানো হয় ক্লোরিন সহ অন্যান্য উপকরণ আর পানিতে ক্লোরিনের মাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে কিনা তা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতে হয় এখানে দায়িত্বরত প্রকৌশলীদের ওয়াসার মধ্যনাগাট পানি শতনাগার থেকে কমল দে সমসংবাদ